我跪下，再跪下。是，小鱼，我没有错过什么吧？好戏才刚要开始呢。伐木部酋长最近势头正盛，但他选择向父亲挑战，是个错误的决定。财产和族人，今后伐木部合并在铸铁部之下。太好了，衣服太厉害了！铸铁的儿子也一起进去了，将来你更能为我出争光了。自己摔了一跤。你不是去看酋长对决了吗？义父和伐木部的对战太精彩了。中途山王酋长回到宫来的时候特别惊险，结果义父几招就把对方给打败了。啊，还有最后那招赤焰掌，简直太帅了！要是我也能学会就好了。是吗？那你可要多努力了，让我也见识一下。萨克酋长今年呢已经打败了三个部落，合并了数百阿修罗众。听说连苦王也注意到了我们，要召见酋长去哭都呢。啊，姐姐，我们要成为王民了吗？嗯，可能吧。可是，衣服那么强的人，也会愿意被合并吗？阿修罗三王都是怪物一般的存在，酋长他无法相比。比衣服还强的人吗？会有多厉害呢？想知道的话，那你就要更加努力训练，今后才有机会加入苦王的军队。哎，我有鱼又找姐姐安慰了。垃圾有鱼真多鱼，多鱼没爹没娘没人理。滚滚滚，到别处去。恐怕我活不到那个时候了。不许你这么说。阿修罗向来容不下弱者，更何况是我这样天生骨弱的人。
我不如诗雨那么优秀。不管我再怎么努力练习，等到成人节，我都注定会领取荣耀离去。我平时怎么跟你说的？不管身处怎样的困境，都要努力挣扎，战斗到底。这是每个阿修罗的生存法则。你每次都只会这么说，但又有什么用？我这双腿连走路都困难，他们嘲笑我是没用的废物。你又不是我，怎么会知道我有多难受？姐姐，你根本就无法理解我的心情。姐姐，你根本就无法理解我的心情。我刚才说的什么鬼话？如果当初不是姐姐好心收留我，也许早就没命了。我不可以再惹姐姐生气。啊！这！警告你多少次了？这边是我们的地盘。看来不给你点教训不行了。这里又不是你的，我想来就来。不会战斗的阿修罗，没有存在的必要吧？一个废物也想跟我们斗？你就是阿修罗的耻辱！就只有你姐姐那样的蠢拙，才会愿意收留你这个没用的垃圾！不许你说姐姐！别说！够了！这家伙怎么回事？啊！刚刚发生了什么？一起上！这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这真正的阿修罗只会向比自己强的对手挑战。殴打残疾的人算什么东西？别以为你是酋长之子你就得意，成人祭上我要你好看。好啊，我等着。走。又是这样，有鱼啊，你就不能学乖一点吗？哼，我并无残疾，只是骨头脆容易断而已。你刚才的话伤害到我了。好了。对不起了，他们嘲笑我是最弱的阿修罗，我若是屈服，等于承认自己是无用的废物。可是，打不过的时候，不妨退让一下，我也不想看你受这么多伤。这是我的尊严啊！姐姐说，阿修罗精神就是永不屈服，就是要战斗到底。算了，你这个天才是不会明白的。嗯。战斗不是唯一的价值，阿修罗就是过于看重战斗，有些不必要的战斗也可以选择逃避，比如说，啊，不好，有有人来了。谁干的吗？姐姐，你怎么样？快醒醒！姐姐，你们两个，快点离开这里！这，这里到底发生了什么？是一个阿修罗独行侠，罗威缘由，见人便杀。你们快点逃吧！一个人杀了整个铸铁部。啊！义父，爹！被你挑选是我的荣幸，将献上全力一击，事业长。
我叫静怡，我是来帮助你的。帮，帮我。将你掳劫至此的人，是我的弟弟廖继。他杀了我的姐姐，摧毁了我们整个部落。很抱歉，他总按自己的意志乱来。我们无冤无仇，他为什么要这么做？虽然我一直在尽力阻止，但这种事还是发生了。你们到底想怎么样？你不必害怕，你所有的疑惑，我都会一一解答。你的弟弟太强了，你们都不像普通的阿修罗。确有不同，我们是很久以前被天界驱逐的那一批阿修罗，这里便是坠落凡间的战船残骸。啊，被驱逐的阿修罗。你们就是传说中的九十九鬼，我们的先祖。嘘，啊，这是我的属地，辽吉一般不会闯进来，但还是要小心。哦，我以为你们都死去了。神的寿元是由很多因素决定的，我们因为某种原因一直存活到现在，只是，一般不能轻易离开这艘船。那你的弟弟，为何会跑去摧毁我们的部落？他为了寻找挑战者，而你被他看中了。啊！看中了我？没错，所以你想离开这里，只有战胜他。战战胜他？你在开什么玩笑？我是铸铁部最弱的阿修罗，你看看我连走路都一瘸一拐。啊！怎么会？我的腿怎么了？你的弱只是假象。你不是向他证明了这一点吗？我向他证明的。啊、那个时候、啊，我要杀了你！啊啊、怎么回事？那时候我的意识忽然变迷糊了。因为你在极度的愤怒中，将自己的潜能释放出来，进入了无我之境。那是阿修罗战斗的最高境界，啊！阿修罗的生命就是战斗，所以我们的斗神五感十分敏锐，但需要学会怎么开启它。心感就是关键。斗神之心愈强，五感便愈敏锐。斗神之眼能让你马上看穿对手的实力。斗神之鼻。让你能灵敏地感应到对手的气息及方位，斗神之耳
能助你接收并破解四周一切的声音信息。斗神触觉能让你通过触碰迅速掌握并了解对方。斗神无感。等你的斗神无感到达巅峰，便会形成独特的斗魂之道。那时候，你或许能打败了寂。妖姬，现在就实际。妖姬，静夜已经告诉我，你把我抓来的目的了。那个家伙又多管闲事。你唯一的出路就是战斗，别只会做逃跑的废物。我不是废物，沙罗姐姐，我要以阿修罗之名向你挑战。来吧，战斗吧！姐姐，我听你的，挣扎到底。别呀、啊啊！别杀我！我还没死吗？你已经死过两回了。你在战斗中死去，便会被复活。每当你被复活一次，身体便会出现一道伤疤作为印记，痛楚亦会随之递增。若你身体无法承受，也一样会死。你的身体现在已经开始出现反应了，打败僚机，或者彻底死去。不，我不想死。这，僚机，我来了。要将斗神无感的力量彻底释放出来。只有愤怒，让怒火把血燃烧起来。没错，我要愤怒。呀！好快的拳头，我躲开了，我的速度变快了。看见了他的攻击轨迹，要躲避。我前所未有的感觉，所有的事物都看得很清楚，趁机打败他。让痛痛死了！痛感是上一次的十倍！再再再这么下去，还不如直接死去。有玉，你一定要撑住。你累了。休息吧。上一个叫赢的孩子，挨到十道伤疤就逃跑了。我有紧要之事要面见王，请不要阻拦我。哪里来的残废小孩？快滚开！你要救有鱼，吵吵闹闹的做什么？王，小孩，你要见我。王，我是铸铁部萨克酋长之子石宇。哼，原来你是铸铁部的幸存者。是谁灭了你们一族？是一个长着獠牙、双臂缠绕铁链的阿修罗。继续说。那天。我与我的好朋友有鱼从山上赶回，发现部落已被摧毁。我的父亲拼尽全力作战不敌，而我不幸被砍掉一臂，有鱼还被打晕带走了。求求我，一定要解救他！够了！想起这些真令人不快。石宇，你做的很好。可以去死了！我不会
会认输的。天，他，他，他，他，我的眼睛，我的眼睛，既然输了。虽然看不见，但是我能感受到气的流动。我想告诉我他们发力和招式轨迹。这，有点意思了。只会躲是没有出路的。太慢了。记住他，要吸取教训。静一的气息就在这附近。这里是什么地方？进来飞船这么久，还是第一次走到这里。有鱼，你来了。静一，这些尸骸难道是？他们是我已逝的同伴们，曾经都是了不起的超凡斗士。你独自照顾他们这么久，一定很孤独吧？没关系。只要我们的使命完成，就能跟他们重聚了。你们的使命？你不是辽纪抓来的第一个小孩，他一直执着于要找到一个能带领阿修罗的真正斗神。这就是你和辽纪不肯离去的原因吗？没错。你的身体在这个空间已经达到极限，五脏六腑俱损严重，这一次无法打败辽纪。你会彻底死去，有信心吗？嗯。哼，小子，看来你这一次值得我认真对待了。来吧，让我来粉碎你，别让我失望。比如你所愿。嗯、你的招式被我看穿了，蠢材。这实在是太好玩了！<笑>能够享受战斗的阿修罗才是真正的斗神，让我们尽情的玩。轮到我了，妖气，我杀了你！这是一个在战斗深处才能打开的领域，我看到他的拳头变慢了，去死吧！总算像样点了，继续。妖姬，刚刚你几乎杀掉我了。小子，刚才只要一接近你，我的行动就变得迟缓。你用了什么方法？我五感全开时，感官飞驰，四周似乎都停止了。你也受到了这股力量的影响，我不清楚原因，但我知道，它将令我变得无所不能。嗯、这是你独有的斗魂之道，是作为阿修罗最终的领悟。做到了
，生命就是战斗，去寻找更强大的对手。哼，那我们继续吧。这两把刀，就是我战胜九十九鬼的证明，承载着我族死去之人的意志。我要用它开创我的路。了解和静怡消失不见，但我能预感，我们一定会再见的。我终于可以回去了。恭喜王，小芳，我的修罗猛毒又有了突破。嗯，那种讨厌、恶心的气息又出现了。能不能施舍一点食物给我？来，走走走，滚远点！早安，请问滚、嗯。行行好吧，我已经几天没吃东西了。又是你，等一下啊！啊，拿拿去，以后不要再来了。谢谢，谢谢。哟，你们看，是他！<笑>瞧瞧，这是谁呀、啊？这不是那个不可一世的石宇吗？<笑>哎，<笑>还想躲去哪里呀、啊？忘记见到我们要怎样了吗？啊！我是废物，我是垃圾。<笑><笑>这就对了嘛！让他之前那么嘚瑟。<笑>我可以走了吗？让人恶心的笑容，想走可以，但必须从我的胯下拔出去。<笑>快点，废物！爬呀！快点！哎呀！快点！爬呀！丧家犬的滋味。可恶！是哪个混蛋敢偷袭我？是，有有有鱼。他好像和之前不太一样，一群蝼蚁，自己没什么本事，就是个恃强凌弱。就是他！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！我回来了，差不多一年了吧。自从那天起，中间发生了很多事。真怀念我们以前经常偷偷跑来这里玩呢。诗雨，嗯，那之后发生了什么？怎么弄成这样的？那时候我本想找王去救你，救救我，一定要解救他。够了。想起这些真令人不快。石宇，你做的很好，可以去死了。
伤残的阿修罗命运是悲惨的，尽早离去是最好的选择，就由我亲自赐予你这份慈悲吧。我，请给我战斗的机会，让我在成人祭上领取荣耀，请最后让我按自己的意愿离去。哼，王答应了，我也死里逃生，存活到了现在。不过阿修罗一向厌恶伤残的同伴，我终于体会到了你之前的感受。幽月，你跟以前不一样了，是怎么回事、啊？我被僚机带到了一艘飞船里，为了离开那里，我必须不断和他战斗，重复死亡。最终，我打败了他。你变强了，真是太好了。你说那颗最亮的星星，会不会就是爹呢？那旁边的那颗，也许就是姐姐。幽玉，这条骨链是我第一次战斗迎来的战利品。这么多年，我一直带着它激励自己。现在我想把它送给你，可这是属于你的荣誉，我怎么能？这些都不重要。经过这么多事情，能再见到你，我便想把它送给你。那就等我们一起通过成人祭回来。我在接受这份礼物吧。楚王的成人祭快到了，你有什么打算？从前一直被称赞是天才，我以为自己会成为最出色的阿修罗斗士，可如今，我将会在成人祭上领取荣耀，成为最暗淡无光的一颗星星。诗雨，不用怕，我不会让任何人伤害你。是吗？觉得自己变强了，想反过来照顾我吗？你这样伤害了我的尊严。我我我不是这个意思。忘了吗？这是你以前喜欢说的。<笑>总弄到你了吧？跟你闹着玩的，谢谢你回来找我。诗雨，你是我唯一的朋友，千万不要气馁啊。嗯，我们永远都是朋友。阿修罗就是太看重战斗了。要解决问题，不是只靠战斗。你想到办法了吗？我会用自己的方式，自由的活下去。今晚我们就在这儿过夜吧。好啊。谢谢你回来找我，但我想最后再为自己努力一次，这是我唯一能做的事。再见了。这么早，去哪儿了？石宇会不会来这儿了？哎，你们看到了吗？前面有罪犯被处刑啊！听说他向王提议取消成人祭，真是异想天开。妄图改变阿修罗传统，这是挑战王的权威，死有余辜。<笑>这种残疾的孩子，怎么可能活得过成人祭？倒是那掌上，也是被人杀死的。诗雨，诗雨，小鱼，住手！真正的阿修罗，只会向比自己强的对手挑战。我会用自己的方式，自由的活下去。下一场。
什么错？是我逼死你的，对吗？不是你的错，我一向认为生命是自由的，没必要为了传统而死。我有过风光的时候，即使最差的日子，也会用自己的办法解决。我不想依靠你的照顾而活，这是我最后的尊严。幽月，你为什么而哭？是因为失去我这个朋友，还是因为我走的路没有如你所愿？有约，看到颓废的石宇，是不是感觉和以前的自己一样？你自觉脱胎换骨，可以拯救他，照顾他。你想弥补过去的自己，只是希望自己被需要。不是，我没有。你哭，是因为自己又变得不重要了。总是把希望寄托在别人身上，你只会更加空虚。你已经不是以前的你了。你在期待什么？我很愤怒，我想发泄出来，我不想再压抑自己。你还在等什么？去把你心底的愤怒告诉全世界，让他们流血吃他们的肉。没错，我要让所有人知道我的愤怒。这不是有鱼吗？居然还有胆来参加成人祭，哼，倒是比石宇那个废物强点儿。那个废物没胆量参加，还敢提议取消成人祭，被王处死只是便宜他了。那样的废物<笑>死了也是活该。<笑>今天就要取下你的头颅，把上次的账一起算清。这下事情变得好玩了。今年的战士们水准很高呢，有实力的战士，我会尽早的从战斗中抽选出来。爹是用斗神之眼看出来的吧？哼哼，我只需要看一眼，便能知道阿修罗的斗魂实力。那个白发的少年呢？嗯，这么奇怪。爹，怎么样？斗神之眼竟然看不到任何讯息，这孩子的实力到底？爹爹也无法看穿他的实力，感觉他和以往其他战士不太一样。今天就是苦度一年一度的成人祭，在苦王的统治下，所有适龄的战士都已聚集于此，你们将通过阿修罗最严酷的考验。获得在场所有斗士的认可，未来孤都的精英斗士们将在这里诞生，失败者将化作星星，在天上一直照耀着大家。这就是阿修罗的传统，战斗是生命，生命是战斗。每年都是同样无聊的开场白。呃，你听过他的传闻吗？哼，收受贿赂，让考生合格的事儿，早就不稀奇。他中途截断过的几个考生，表现平平无奇，但却是大族之子。有些奇怪啊，他处于戒备状态。是什么让老狐狸感到压力呢？让我看看啊！啊，注意那个！啊啊啊啊、发病了！那个废物竟敢打断法官的发言！
，周围的空气都瞬间凝固了。等级太低的斗士甚至看不到是怎么发生的。好好看着吧，石宇，你引这个成人祭而死，我要用这里的鲜血为你祭奠。下的修为，甚至无法看穿这可怕的一刀。你这个臭小子，犯了重罪！你这是在公然挑衅和搅局！淘汰弱者，留下强者，不就是成人祭的规则吗？认为我有罪的，就出来挑战我！赢了才有资格定我的罪！这小子太狂了，快上去教训他！就是自寻死路！石宇，我们一起作战吧。不朽未干的小子，报上名来！铸铁部的有余和石宇，我是一年前被摧毁的那个部落。有余，石宇。很好，那就送你去团聚吧。两刀就杀死了两个一等斗士。小小年纪，实力深不可测。嗯，是啊，实在不可思议。可是我这杀人不眨眼，太可怕了！快去通知王。所有人都在探路啊！这种感觉真好，不要停下，再大声一点吧！啊啊、还有谁？连战几天几夜，所有挑战者都被杀死了。这小子简直是怪物！他真的好强，不过事情会这么顺利吗？你便是有余。是我，我们都亲自出手吧！出手！这小子完了。还以为会是个凶猛粗汉的家伙，不过这小身躯深藏的杀气很大。这把双刀，原来你就是去年被辽记掳走的小孩。我也知道他。想起这些真令人不快。小鱼，让我摸摸你可以吗？啊！疼一等斗士！你生出你这样的混账儿子！爹，我只是想做个女生。还嘴硬！我打死你这不足之耻！绝对不会屈服的，爹娘，叔父们，你们看，以后我不再是男孩子了。谁能这样？我感觉重获新生了。怎么看起来不高兴啊？我要杀了你这怪胎！怪胎！我要和我自己的意愿而活，轮不到你管！我居然把他们都杀了！现在，现在没有人能指责我了。小子，绝情真我的这种感觉不错吧？你是谁？一个可以让你破蛹成蝶的人。嗯。
不行，就就放过我。才十回就撑不住了，没用的废物！英，你是个资质极高的天才，只要坚持下去，你一定可以打败辽纪的。你去死吧！离开这个鬼地方！丢！我要自由，没人能阻拦我。你看过的死亡次数竟然那么多。斗神无感，真是个方便的东西。我们已经完全了解彼此。王跟我一样，经历过死恋。没错。我们都是被命运遗弃的异类，满身怒火。所以，我做出裁决：你以阿修罗的正义为由杀人，无罪。啊、竟然宣判他无罪！王、啊、这么轻就做出了判决。有鱼，我喜欢你。不过，我很好奇。能通过辽纪变态修炼的阿修罗是怎样的？石宇就是被你害死的，我要替他报仇！不过如。战斗的方式可不止一种，我的毒功万中无一。怎么可能？除了我的毒液，竟然……失毒者的血必能解毒。你的毒失效了。够如此！去吧！厉害，这些毒液还能化为有形植物攻击。绝不认输！四剑无法击破。鱿鱼，你只是初露锋芒的新血，而我是身经百战的王。到此为止吧，你还不是我的对手。不会认输的，我要打败你！傻瓜，刚才我只是跟你打个招呼，谁要跟你拼个你死我活的？你害死了石宇，我要替他报仇！<笑>杀死你朋友的不是我，是他自己的选择。阿修罗的规则如此：强者生存，弱者逃脱。<笑>你的朋友石宇成就了你，你回报他的方式就只懂乱砍人吗、啊？我讨厌浪费自己本事的家伙，你尝试与我站在同一高度如何？王，竟然阿修罗要出现新王吗？三王鼎立的局面要改变了。王的称号是打出来的。你先去跟其他两王打个招呼，用你的实力去得到他们的认可后，便可去中立地议事厅提出申议。记住，战绩就是一切。等你累积够战绩，便自然会有追随者，成为新的
阿修罗王。觉得我该怎么做？你以前总会给我很好的建议。有鱼，诗雨，我很想念你。没我在，果然是不行的。说说看吧，遇上什么麻烦了？他在跟谁说话？你说过，阿修罗太过看重战斗，反而抹杀了其他的可能。我们都经历过阿修罗残酷的现实，如果规则可以改变，也许我们的命运会有不一样的结果。啊，他要改变阿修罗的规则吗？你愿意去尝试吗？哼、嗯，如果不能改变规则，那就由我来制定新的。嗯，那就大胆的去做吧，我会支持你。由于，接下来的路可能会很艰难且孤独，但变成星星的我会一直陪着你走下去的。诗雨，你不要走。刘渊，只要你不把我忘记，我便一直活在你心里。诗雨，未来的路还很长，你别太难过。我，我只是觉得，你好像需要一些安慰而已。我相信你一定能够做到的。那就先去会一会其他的王。出现了，我遇见的第四位阿修罗王，他将会降临在苦王枯都之中。如你所预见的。第四位王降临后，阿修罗将重返天界吗？我不知道这是否会发生，但这位新王会成为关键角色。当然，没有你也是不行的。王有兴趣会一会这位少年吗？若如命运所言，那我们必会相见。我倒是很想快点见见这位年幼的王者呢。你们敢对天神如此不敬，会不得好啊！再吵闹就扒了你的皮！王，这些都是今天新抓到的天神。哼！嗯，就你了，走！你们带我去哪儿？果然，肉要够新鲜才会可口。王可知道了枯都成人寄生的事？怎么了？据说出现了一位非常厉害的阿修罗少年，还没有挑战者能打败他。嗯，出生的猛虎吗？王对他有兴趣吗？那我们去打探一下。哼，不用，会有人更心急的。去把剩下的肉都分了吧。谢谢王的恩赐，大家要更努力抓天神给我吃肉。我等为了王，一定会杀尽所有天神。很好我想要找个人，有谁能帮我吗？谁知道斩王须罗千陀在哪里吗？我要挑战他嚣张的，你有什么资格挑战斩王？这不是你考虑的事
。没错，我现在考虑的应该是怎么教训你这个狂妄之徒。行踪飘忽不定，可没一个人知道他的下落。没关系，我自己会找到他的。这小子真的想去挑战战王？还有要来挑战的吗？你们跟着我干嘛？往那边。随自己的王，难道不是理所当然的吗？所以，你是一路跟着我来的。嗯，看来你的进展不太顺利、啊。劲敌悬崖，你去那里便能找到他。不过，听说那个地方神秘又危险，你要小心。谢谢，小事而已。一切都会顺利的吧？禁地悬崖就是这里了吧？糟糕！啊闹事那小子独自去禁地悬崖了啊！他真的去了那里啊？我亲眼所见。那小子这么大胆，不知道是什么来头啊！我听说苦都的成人记上，一名少年试图自证成王，与试炼场上的斗士打了几天几夜，就连苦王来了也压他不住。哎，这小子保不准就是那少年。哼，管他在苦都有怎么样的战绩。胆敢孤身独闯咱们的禁地悬崖，嘿嘿，我保证他绝对有去无回。我倒不这么看，我看他不仅能活着回来，还能得到你们斩王的认可。
是皇都的人。没错，这位战士好眼光。我从枯都而来。各位稍安勿躁，我不是来找麻烦的。那你来这儿干嘛？你们刚刚在议论的那个小子，正是我的目标。在外结缘不结怨，要不咱们赌一局？就赌那个少年的生死，赌他，只是一个少年，能有多厉害？<笑>他呀，可是出生的猛虎，阿修罗的新王，日后能带领我们回到天上的男人。<笑>一直在等你吗？你是？星月，斩王的妻子，很高兴见到你。未来的阿修罗星罗，有云。有人向你提起过我？不，向我提到你的是那缥缈的命运。你能看穿命运？命运深奥莫测，就连神也无法看透。我不过是窥探到其中一点痕迹与暗示罢了。听说来这里能找到展王，他在哪里？他虽然是我，但生性害羞，没有朋友。从小到大，一不高兴就只会来找我。你能做他的朋友吗？跟我回去吧，即使是死亡，也无法将我们分开。你看那里，这一束光，便是往返人间的通道。它很快便会消失，我们要抓紧。记住要拉紧我的手，千万别回头。就到人间了，王，救我！糟糕，阴界的恶影鬼被国王吸引过来了。心月，记住，千万不要回头看，很快我们就回到人间了。强行把你从阴界带回，没错，他是那么爱我，就连我一刻不在身旁也忍受不了，更无法接受我死去。但这样的结果，非你所愿。他呀，就是这样，天生有着强烈的占有欲，别说让人触碰我的身体，就连与外人说一句话，也会点燃他的嫉妒之心。有鱼，你可要小心。小子，你就是传闻中的阿修罗少年。既然送上门来，那就先挖掉你的一只眼吧。
如此。就是我们的实力差距。国王，你可不要大意哦。哼，无论站起来多少次，你都会迎来相同的结局。别高兴得太早。让你等到了值得一战的人了。让你等到了值得一战的人了。这就是王的实力。面前没有一点胜算。原来你的斗魂之道不是变化武器，而是长出武器。是
也不是。王的身体吸收了一座矿山那么多的吸铁，他能在一念之间炼化出兵器。就算知道了，你也赢不了我。跟婆之一样，受到过先祖的教导。你与我们的先祖见过面？对。这半截西铁，就作为礼物，用来强化你的双刀吧。继续你的路吧，但是记得小心那个女人，她是个神秘的狠角色。你要继续变强，直到实现我所窥见的未来。是自己的钱，也不该这样浪费吧。赢回来的钱，不花白不花。嗯、<笑>放心，他可是我们的王啊！只要在拜都等着，他终究会出现的。瞎说什么呢？<笑>
，你来了。退下吧。放心，主人对宾客下毒手，可不是光彩的事。况且没那个必要。我这次来，吃饭就该聊些下饭的事，不然饭菜可就不好吃了。辽季和静一他们还好吗？皇爷认识他们。没错，我就是跟他们一起乘坐飞船来到凡间的老朋友。王是九十九鬼。我们阿修罗本是天宫的斗神，天生好战。因为有着愤世嫉俗、不受管束的个性，其他天神将我们视为异类，甚至借故关押囚禁。随着不满的累积，我们阿修罗与天神之间的战争终于爆发。但是，敌我数量太过悬殊，我们伤亡惨重，仅剩九十九名族人得以幸免。在辽季与静一的带领下，我们乘坐飞船逃离天宫，终于来到凡间繁衍生息。我们就是传说中的阿修罗先祖，九十九鬼。尝一下吧。这都是我亲手准备的食物，希望你会喜欢。哦，这是血，怎么不合你胃口吗？那尝尝别的，这一桌的美食都是我为你特别准备的。你知道阿修罗和天神的仇恨延续了上万年，只有猎杀天神能让我心情舒畅。我会让他们在心境最愉悦的时刻瞬间死亡，就凭你能做到吗？为什么？是一片空白。怎么了？你的样子不太好，是接受不了吗？这也是考验的一部分。不是每个阿修罗都应该痛恨天神的吗？我不知道，我连活着的天神都没见过。是吗？我这里正好有几个活的，要不要跟我去看看？啊、你要带我去哪儿？到了，这就是你没有见过的天神。这些，难道不是天神的尸体吗？尸体，这些藏品可是我的最爱。他们全都是活生生的冰雕，死不去，只能在这寒冰中绝望挣扎，感受着无尽的恐惧。这也是对我的考验。我的考验早就开始了。别挣扎了，越挣扎，只会让冰结得越快。那我就在冰封之前解决你。有可能吗？不会死在这里的。是吗？啊！一定有打败他的方法。怪就怪你找错挑战的对象了，你就这样乖乖的变成冰雕，成为我宫殿的装饰品吧。啊